，家里的宠物集体怀孕，大家都会高兴吧？但如果有一个是蓝环章鱼呢？我现在的心情很复杂，可以说是喜忧参半。造成这桩怀孕惨案的咸鱼一共有两只，露半张脸盯着孕妇看得害羞环，还有一直在旁边秀肌肉的健美环。可是我在推理案情的初期就遭到了致命性的阻，主要原因就是我不会看这玩意儿公母啊，这玩意儿作案工具长哪呀、啊？现在当务之急还是怎么处理这个孕妇？我知道你们很想看蓝环章鱼宝宝的降生，但几十只蓝环章鱼前赴后继的越狱，我可能连搬家的机会都没有了。上隔离盒吧，大人小孩全关一块稳妥。哎，你秃墨咋焦黄呢？上火了。第一位孕妇搞定，心里踏实多了。带你们看看第二个孕妇。哎，对了，我这空了个一米的鱼缸，大家想看我拿这缸养什么，直接吱声啊！必须满足你们。第二位孕妇登场，虽然我不知道是他俩谁生的，但是后面那个确实是抹鱼卵。给这俩怀孕先孕妇都补充补充营养吧。我现在心情非常复杂，你俩是早不生晚不生，偏偏赶在我买的墨鱼卵到家了才生，这钱花的渠啊！孵吧，多子多孙，好。不过能不能孵成还两说呢，毕竟我的实力搁这摆着呢嘛。抱卵的蓝环章鱼和那两条刚产完卵的墨鱼死了。今天跟大家浅聊一下自然界中的。所有头足类动物都会在产完卵后的短时间内死去，也就是说，章鱼妈妈这辈子都见不到自己的宝宝长啥样。有专家说，这是因为章鱼产卵后视线发生化学变化，导致错乱，然后疯掉了，进而引发自残、自杀，甚至是吃自己的晚足等行为。但我更愿意相信这是母爱的选择所带来的变化。我不清楚他们为什么产后要绝食，我也不清楚为什么产后一定要死。但是我清楚的是，如果他们疯掉了，乱吃东西，那第一个被吃的一定是他们小心翼翼保护的卵。可是他们并没有啊，即使产卵后绝食，甚至精神错乱到吃自己的晚足，他们也没有吃一个卵。在自身难保的情况下，仍留有一丝坚定的理智给后代。除了母爱，我想不出任何合理的解释。其实不只是母爱，章鱼爸爸在繁衍过后也会绝食，把自己饿死。这条公蓝环章鱼已经好久没有吃过东西了。就在我以为它准备跟母蓝环章鱼一起上路的时候，它吃的、啊。你们说有没有一种可能，孩子不是他的？